，奴婢处处见过各位大人。段轩死在你的房内，你如何解释？不管我的事，人不是我杀的，奴婢真的什么都不知道，请大人们明察。把你知道的一切都说出来。好，昨晚。昨晚，段小侯爷来石花馆找我作陪，我们在房中饮酒，喝了几杯，我便醉倒了，直到今晨才醒来。其他的，奴婢真的不知道。呃，李统领，我家楚楚她向来胆小，怎么可能杀人呢？更何况对方还是段小侯爷。京城之中。也就你们石花馆的姑娘酒量最好，喝了几杯就倒，糊弄谁呢？楚楚不敢，昨夜我真的是醉过去了，绝不敢糊弄高凌侯，请高凌侯明察。就是就是，我家楚楚最近感染了风寒，身子不舒服。再说了，哪有人杀了人不跑，一直躲在房间里的呀？这不是请等着被抓吗？昨夜段轩来到石花馆后，可曾与人发生过争执？呃，有。谁？呃，有赵公子、徐公子，啊，还有城北的蒋公子。楚楚原本也是陪着蒋公子的，后来让给了段小侯爷。什么是让？那是抢嘛。本统领要知道一切细节。昨夜，段小侯爷早早来到了石花馆，等着秦心姑娘登台献舞。哎呦，段公子，好久没来了，您可……哎，快坐。您不知道啊，咱家翠红等你等的那俩眼都冒绿光了，给您换去啊。嗯秦心，他是石花馆花魁，也是京城第一武技，权贵子弟，趋之若鹜啊！好，好宛若游龙啊！大草包野，装什么屎？段轩，你说什么？哎，赵公子，不要跟这种草包一般见识。徐胖子，你再说一遍试试。怎么，我说错了吗？像你这样酒囊饭袋，还好意思做秦心姑娘的入目之宾？呸！哎，你找死啊你！走，你把你，你干什么？经常常被问到儿时的梦想，笑着想起年少的自己了不起的模样。